good morning all of you on yesterday lecture we discussed about the elements of economics what is the different types of economical activities or the types of economical system okay now let's go to move a next point that is the pharmaceutical management firstly write down the definition of pharmaceutical management it is an one of the very most important point in this chapter that is introduction of commerce most of the time in uh, msbt question papers is uh, this question is asked that write down the pharmaceutical write in brief note on pharmaceutical management what is the different levels of management or another question most important question is the write down the different functions of pharmaceutical management okay that points due to that the pharmaceutical management point is very important so concentrate this point okay write down the pharmaceutical management definition firstly the word management denotes the process of conducting and managing the various business activities okay the management denotes the process of conducting and managing the various business activity management hi ek process ahe te kay karta ki tumche je business activity te kay karta carry out karta and tala manage manage karnacha prayatna karta tala kay mhanto apan pharmaceutical management pharmaceutical management is the process of conducting and managing okay conduct as well as managing of business activities is called as a pharmaceutical management kiwa नुसतं मॅनेजमेंट जरी म्हटलं तर चालेल ओके नेक्स्ट इज दी इट इज अन आर्ट ऑफ दी सिक्युरिंग ए मॅक्झिमम रिझल्ट विथ द मिनिमम ऑफ एफर्ट्स सो ॲज टू सिक्युअर ए मॅक्झिमम प्रॉस्पेरिटी अँड द हॅपीनेस बोथ फॉर एम्प्लॉयर अँड द एम्प्लॉई अँड ॲट द सेम टाइम टू प्रोव्हाइड ए बेस्ट पॉसिबल सर्व्हिसेस टू द पब्लिक ऑलरेडी इन लास्ट लेक्चर वी हर्ड अबाउट द फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट इन विच ही टोल्ड दॅट द इट इज अन आर्ट इन विच द मॅक्झिमम एफर्ट्स इज लेस ओके ऑल ओव्हर जे एफर्ट्स असतात जे काम काम असतात ते खूप कमी असले पाहिजे आणि ते तुमची एक्सपेक्टेशन्स आहेत किंवा तुमची जी ॲक्टिव्हिटी आहे किंवा तुमचा जो रिझल्ट आहे तो खू खूप हाय असायला पाहिजे आणि मेन म्हणजे एम्प्लॉयर म्हणजे काय की जो काय करतो की एम्प्लॉईला आपल्या कंपनीमध्ये काय करतो आहे जागा देतो आहे म्हणजे काय एखाद्या कामगाराला ठेवतो आहे आपल्या कंपनीमध्ये एम्प्लॉयर हा कधी पण एम्प्लॉईपेक्षा वरचा असतो एम्प्लॉई आणि एम्प्लॉयर मग दोन्हीमध्ये कसं असलं पाहिजे कोऑर्डिनेशन असलं पाहिजे ओके जेणेकरून तुमचं जे मॅनेजमेंट आहे ते प्रॉपरली सेट होईल ओके हे झालं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट मॅनेजमेंटचे दोन तीन आणखी डेफिनेशन्स आहेत मी ते एक्सप्लेन करून दाखवते तुम्हाला the management is the art and science of organizing and directing the human efforts applied to control the forces and utilize the material of the nature for the benefit of the man manje kay ki asa management manje kay he ek art ani science hai kala hai ti kay karte ki tumcha je kaam hai okay te एफर्ट्स कोण लावते एम्प्लॉई लावते आणि नंतर काय होतं की त्याचे बेनिफिट्स मिळत आहेत आपल्याला ओके ह्या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये आहेत मॅनेजमेंट या पॉईंट्समध्ये पॉईंटमध्ये येत असतात एक तुम्ही नुसती एक डेफिनेशन जर लिहिली फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंटची तरी सफिशियंट आहे तरी पण एक ॲज अ ऑर म्हणून पण तुम्ही फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंटची दुसरी पण एक डेफिनेशन मी आत्ता सांगितली ती लिहून घेऊ शकता जे नोट्स आहेत ते मी लेक प्रोव्हाइड करेनच लेक्चर झालं की लगेच प्रोव्हाइड करेन the management is the science because it provide predict defines measures the and utilize the knowledge management manje kay me samja pharmaceutical management ha subject ka dile tumhala ki tumhi ekhad business organization open kele pan tumhala jate manage hot nasel tumhi regular cha regular time to time jare ekhadi activity complete karat nasel ani te activity complete karnacha karaycha konacha kaam asto ek tar manager asto to kay karto ki daroj cha activity sangat asto ki he aaj aplyala kaam hai pan tithe kaam karnare employee ne je kamgar ahe tanni aikla pahije te kiwa te ekmeka madhe coordination asla pahije kiwa pratyek time to time te goshti jhalya pahije ओके पण असं होत नसेल तर काय की तुमचं मॅनेजमेंट ते बिघडणार आहे आणि तुमचा बिझनेस आहे तो प्रॉपरली स्टार्ट किंवा प्रॉपरली त्याचं मॅनेजमेंट होणार नाही जर मॅनेजमेंट असेल मॅनेजमेंट म्हणजे काय की रेग्युलरली समजा मी ड्रग्स तो रोपण केलं तर मी आता भरपूर सारे ड्रग मागवलेत ओके बाहेर कंपनी थ्रू मागवलेत ड्रग पण 
ते मागवले ड्रग काही दिवसानंतर संपणार आहेत ओके मागणीनुसार ते संपणार आहेत पण लगेच तुम्हाला काय केलं पाहिजे वेळेच्या वेळे मग तुम्ही ते पर्चेस केले पाहिजे बाहेरच्या कंपनीतून नंतर तुम्ही डिस्ट्रीब्युशन केलं पाहिजे आणि किंवा मग ते ग्रा तुमच्याकडे जे कस्टमर येतात त्या कस्टमर कुठले कुठले येत आहेत किंवा कुठले ड्रग्स ते प्रिस्क्राईब घेत आहेत तुमच्याकडून या सगळ्यांची नोंद घेणं किंवा भरपूर सारे सॉफ्टवेअर पण असतात लॅपटॉप वगैरे सॉफ्टवेअर म्हणजे लॅपटॉपमध्ये किंवा कम्प्युटरमध्ये एक सॉफ्टवेअर असतं आपल्या ड्रग स्टोअर त्याच्यामध्ये पूर्ण ड्रगबद्दलची माहिती असते हे सगळं तुम्ही काय केलं पाहिजे मॅनेज केलं पाहिजे तिथले जे काम करणारे जे असतात फार्मास ॲज फार्मासिस्ट सोबत काय काम करणारे असे समजा मी पण आहे फार्मासिस्ट पण माझ्या मला एकटीला जर खूप मोठे मेडिकल असेल तर दोन मिनिट होऊ शकते एम्प्लॉय ॲज अ काम करण्यासाठी पण त्यांच्यामध्ये माझ्यामध्ये जर कोऑर्डिनेशन असेल ते जर माझं काम व्यवस्थित म्हणजे त्या त्या ऑर्ग त्या ड्रग स्टोअरचं जर काम चांगलं करत नसेल म्हणजे आलेल्या ग्राहकाला किंवा आलेल्या पेशंट्सला ते लवकरात लवकर जर गोळ्या औषधमध्ये नसतील किंवा थोडंसं त्यांच्यामध्ये ॲरोगन्सीपणा असेल तर तुमचं जे मॅनेजमेंट एक टाईप असतो मॅनेजमेंट म्हणजे काय तुमचा जो बिझनेसला जो दररोजचा व्यवहार असतो तो प्रॉपरली इम्पॉसिबल आहे ओके त्याच्यामुळं सगळ्यांमध्ये जे काम करता येत तुम्ही ते कसं केलं पाहिजे आणि कसं मॅनेज केलं पाहिजे तुमचा बिझनेस या सगळ्या गोष्टी फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंटमध्ये असतात ओके पाठीमागं आपण म्हटलं की तुम्ही एखादं ड्रग स्टोअर डी फार्म झाल्यानंतर ड्रग स्टोअर ओपन करू शकता पण त्याला मॅनेज कसं करायचं आहे ओके कारण एकट्या माणसाचं काम नसतं एखादं समजा आपलं फॉर एक्झाम्पल आपलं कॉलेज समजा आता जरी सुधीर अण्णा पाटलनी जरी कॉलेज स्टार्ट केलं असेल ओके फॉर एक्झाम्पल म्हणते मी तर त्यांना आपण जर इथले जे शिक्षक असतात किंवा पिऊन असतात त्यांनी जर काम वेळ वेळेच्या वेळेला केलं नाही किंवा दर दर मॅनेजमेंट केली नाही म्हणजे सकाळी त्यांचं जे काय आहे ते झाडून काढणं प्रॉपरली सगळं सेट करून ठेवणं टीचर्सने त्या टायमिंगलाच येणं त्या टायमिंगला लेक्चर घेणं या सगळ्या गोष्टी मॅनेजमेंटचा टाईप आहे ओके पार्ट आहे जर वेळेच्या वेळेला जर त्यांनी एम्प्लॉईने जर काम केलं नाही तर ॲटोमॅटिकली त्या पूर्ण जो बिझनेस आहे त्या ऑर्गनायझेशनवर तो इम्पॅक्ट पडणार आहे ओके तसंच तुमच्या ड्रग स्टोअरचं पण आहे तुम्ही ड्रग स्टोअर ओपन केलं पण त्याला दररोज तुम्ही त्याची काळजी घेत आहे ड्रग स्टोर ओपन कधी करताय किती वेळेत करताय किंवा आलेल्या ग्राहकांना तुम्ही कसं मॅनेज करताय या सगळ्या गोष्टी काय आहेत लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये आहेत आपण बघूयात त्या हळूहळू फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंटचे डेफिनेशन झाल्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट येतो लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट ओके नेक्स्ट पॉईंट आहे लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट यावर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपरमध्ये हा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे व्हॉट इज द डिफरंट लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट त्याच्यामध्ये तीन लेवलमध्ये त्याचं कॅटेगरायझेशन पडतं फर्स्ट इज द टॉप लेवल मॅनेजमेंट सेकंड इज द मिडल लेवल मॅनेजमेंट अँड थर्ड इज द लोअर लेवल मॅनेजमेंट ओके त्याच्यामध्ये जे मॅनेजमेंटचे कॅटेगरायझेशन तीन ग्रुपमध्ये केलेले ज्यांना इंग्लिश टू इंग्लिश समजत नाही त्यांच्यासाठी मी मराठी यूज करते सो कॉन्सन्ट्रेशन हे ऐकायचं पण इंग्लिशमध्ये प्रॉपरली लिहायचं तुमचं ग्रामॅटिकल मिस्टेक वगैरे नाही झाला पाहिजे आणि स्पेलिंग मिस्टेक ॲज वेल टॉप लेवल मॅनेजमेंट सेकंड आहे मिडल लेवल मॅनेजमेंट अँड थर्ड आहे लोअर लेवल मॅनेजमेंट ओके या तीन गोष्टी आपण बघणार आहेत फर्स्ट आता आपण बघणार आहेत वॉट इज द टर्म लेवल ऑफ मॅनेजमेंट ओके लेवल ऑफ मॅनेजमेंट रेफर्स टू ए लाईन ऑफ डेमोक्रेशन बिटवीन द व्हेरियस मॅनेजरियल पोझिशन इन अन ऑर्गनायझेशन ओके अँड नंबर ऑफ लेवल्स इन द मॅनेजमेंट इन्क्रीज वेन द साईज ऑफ बिझनेस अँड वर्क फोर्स इन्क्रीज ओके ह्यांचं हे तुम्हाला पेपरमध्ये लिहायची गरज नाही याची थोडीशी तुम्हाला वेगळी लँग्वेज वाटू शकते तुम्ही बुक पण रेफर करू शकता फक्त तुम्ही काय करायचं जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला डिस्क्राईब द व्हेरियस लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट तर फर्स्टली तुम्हाला काय करायचं आहे थोडं इंट्रोडक्टरी पार्ट ओके अगोदर नेहमी कुठल्या हे क्वेश्चनच्या अगोदर इंट्रोडक्शन येत असतं तर फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट म्हणजे काय आपण बघितले पाठीमागं काय आहे इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अँड मॅनेजिंग द व्हेरियस बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज कॉल्ड ॲज अ मॅनेजमेंट और फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट ओके त्याची डेफिनेशन लिहायचं थोडं इंट्रोडक्शन मी नंतर जर सांगितलेलं ते इंट्रोडक्शन लिहायचं आहे आणि नंतर लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट असे हे टाकायचं आहे ओके हेडिंग टाकायचे त्याच्यामध्ये लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट कॅन बी क्लासिफाईड इन ए थ्री ब्रॉड कॅटेगरीज फर्स्ट इज दी टॉप लेवल मॅनेजमेंट सेकंड इज दी मिडल लेवल मॅनेजमेंट अँड थर्ड इज दी लो लेवल मॅनेजमेंट त्याला ऑरमध्ये त्याचे नावं दिलेले टॉप लेवलला काय म्हणतो आपण ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवल सेकंड मिडल लेवलला म्हणतो मॅनेजमेंट अँड थर्ड लो लेवलला म्हणतो सुपरवायझरी ओके सुपरवायझरी किंवा सुपरवायझर असं पण बोलू शकता तुम्ही नेक्स्ट आता हे तुम्हाला एक हे दाखवले पिरॅमिड दाखवला आहे त्याच्यामध्ये लो लेवल नंतर मिडल लेवल आणि टॉप लेवल या तीन गोष्टीमध्ये त्याचं कॅटेगरेशन पिरॅड पिरॅमिडमध्ये केलं आहे आणि
हा पिरामिड काढणं खूप महत्त्वाचं आहे ते पिरामिडच्या समोर लो लेवलमध्ये काय येतं आता इथं काय लिहिलं की इमोशनल इंटेलिजन्स अँड द कोचिंग फॉर द परफॉर्मन्स एक्सेट्रा ओके लो लेवलमध्ये दिले मिडल लेवलमध्ये प्रॉब्लेम सॉल्विंग टीम बिल्डिंग टॅलेंट डेव्हलपमेंट अँड परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट अँड टॉप लेवल लेवलमेंटमध्ये येतं एक्झिक्युटिव्ह कोचिंग चेंज मॅनेजमेंट लिडरशिप डिलिगेशन्स अँड इम्प्रुवमेंट ओके एम्पावरमेंट हे असं पण तुम्ही पिरामिड काढू शकता किंवा सिम्पल बुकमध्ये आपलं आहे ओके बुकमध्ये पण तुमच्या डी एस बी एम बुकमध्ये तुम्ही ऑनलाईन पी डी एफ फॉर्ममध्ये ऑनलाईन तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता नाहीतर मी प्रोव्हाइड करणार त्याच्या नोट्स तुम्हाला नंतर म्हणजे लेक्चर झाल्यानंतरच प्रोव्हाइड करेन तुम्हाला ओके आता आपण बघणार आहेत फर्स्ट आहे तो टॉप लेवल मॅनेजमेंट ओके आपण कॉलेजमध्ये फॉर एक्झाम्पल आता हे तुम्ही सोडून द्या डी एस बीमध्ये मॅनेजमेंट वगैरे वगैरे पण आपल्या ऑर्गनायझेशन एक मोठं ऑर्गनायझेशन आहे आपलं कॉलेजमध्ये आणि त्याच्यामध्ये कॅटेगरायझेशन केलेत ओके जे लो लेवलमध्ये कोण येतात समजा फॉर एक्झाम्पल लो टॉप लेवलमध्ये कोण जो ऑर्गनायझर आहे तो किंवा हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहे तो कोण फॉर एक्झाम्पल जो ऑर्गनायझर आहे समजा सुधीर सुधीर पाटील सर आहेत ते टॉप लेवलमध्ये असतील किंवा त्यांनी ते टॉप लेवलमध्ये असणार कारण ते हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किंवा हेड ऑफ द ऑर्गनायझेशन ते कुठं असणार आहे टॉप लेवलमध्ये असणार आहे मिडल लेवलमध्ये कोण असणार आहे जे आपले प्रिन्सिपल सर आहेत ते मिडल लेवल आणि प्रिन्सिपलच्या अंडर कोण येणार आहे नंतर टीचर्स म्हणजे लो लेवलला टीचर्स नंतर त्याच्या मिडल लेवलला प्रिन्सिपल आणि त्याच्या टॉप लेवलला जो ऑर्गनायझर आहे किंवा जो ओनर आहे तो येणार आहे ओके म्हणजे असं त्याचं त्याच्या लेवलनुसार त्याचं कॅटेगरायझेशन केलं जातं मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा ओके फॉर एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं समजून घेण्यासाठी समजून घ्या काय ते आपण नेक्स्ट पॉईंटमध्ये जातो आहेत हे टॉप लेवल टॉप लेवल ऑफ दी मॅनेजमेंट द टॉप लेवल ऑफ मॅने इट कन्सिस्ट ऑफ दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चीफ एक्झिक्युटिव्ह और मैनेजिंग डायरेक्टर मजे का बगता कॉलेज से डायरे डायरेक्टर को डायरे पाटिल सर है ओके सुधीर अण्णा पाटिल सर ओके मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे टॉप लेवल मे को चीफ गेस्ट कि चीफ एक्जिक्यूटिव कि मैनेजिंग डायरेक्टर कि बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर मजे जे हाई लेवल मे ये कशा मदे टॉप लेवल मैनेजमेंट मे ओके टॉप लेवल मॅनेजमेंट इज द अल्टिमेट सोर्स ऑफ दी ॲथॉरिटी अँड इट मॅनेजेस द गोल अँड पॉलिसीज फॉर दी एंटरप्रायजेस इट डि डिवोट्स ए मोर टाईम ऑन ए प्लॅनिंग अँड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन ओके टॉप लेवल मॅनेजमेंट हे फर्स्ट येतं ओके फर्स्ट म्हणजे काय की त्यांनी ठरवल्याशिवाय कॉलेज झालं का फॉर एक्झाम्पल म्हणते मी आता टॉप लेवलमध्ये एक्झिक्युटिव्ह मॅनेजर येतात किंवा डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर येतात किंवा मॅनेजिंग डायरेक्टर येतात तर त्यांनी ते ठरवलं नाही की बाबा कॉलेजेस काढायचं नाही डी फॉर्मचं तर हे जे मिडल लेवल आहे किंवा लो लेवलचे लोक येऊ शकले असते का नाही तर टॉप लेवल हा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे की ते गोल डिसाईड करतं मॅनेज दी गोल्स गोल्स म्हणजे काय त्या ती जी डायरेक्टर त्यांचं गोल काय होतं की समजा हे कॉलेज उभा करणं त्याच्यामध्ये बी फार्म घेणं डी फार्म घेणं एम फार्म घेणं हे त्यांचे काय झाले मॅनेजेस ऑफ गोल्स अँड पॉलिसीज ओके म्हणजे कॉलेजमध्ये किती पैसा इन्व्हेस्ट करायचा आहे किंवा कॉलेजमध्ये आणखी काय डेव्हलपमेंट करायच्या आहेत का किंवा कॉलेजमध्ये बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कसं असलं पाहिजे हे सगळं कोण बघता अगोदर मॅनेजिंग डायरेक्टर किंवा जो टॉप लेवलला असतो तो बघत असतो ओके हे लिहायचं आहे तुम्हाला की इट कन्सिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चीफ एक्झिक्युटिव्ह और मॅनेजिंग डायरेक्टर टॉप मॅनेजमेंट इट और इज द अल्टिमेट सोर्स ऑफ द ॲथॉरिटी अँड इट मॅनेज द गोल्स अँड पॉलिसीज ओके नेक्स्ट इथं रोल ऑफ टॉप मॅनेजमेंट ओके रोल रोल ऑफ टॉप मॅनेजमेंट द टॉप मॅनेजमेंट लेज डाऊन द ऑब्जेक्टिव्ह अँड बोर्ड पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्रायजेस लेट डाऊन म्हणजे काय की समजा त्याने ठरवले प्लॅनिंग केली की असं असं बनवायचं तर ते कुणाला सांगतील आता लेट डाऊन म्हणजे काय की खालच्या लोकांना त्यांच्या खालच्या लोकांना त्यांच्या हाताखालच्या लोकांना समजा त्यांच्या खालच्या लोकांना म्हणजे कुठले जे टीचर्स आहेत प्रिन्सिपल्स आहेत किंवा लेक्चरर आहेत पिऊन्स आहेत ऑल ऑल ओव्हर ते त्यांच्या लेट डाऊन म्हणजे काय जे खालचे लोक आहेत ते हे त्यांना काय सांगणार की हे असं असं बनवायचं आहे जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे जे मेन गोल आहे ते सांगणार आहेत त्यांना की आम आपल्याला हे बनवायचं आहे असं करायचं आहे ओके 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 हां ह्या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये येणार टॉप मॅनेजमेंट लेट डाऊन ऑब्जेक्टिव्ह अँड बोर्ड पॉलिसीज ऑफ दी एंटरप्रायजेस म्हणजे जे काही रुल्स आहेत रेग्युलेशन आहे जे ऑब्जेक्टिव्ज आहेत ते काय करणार आहेत ते खालच्या लोकांना सांगणार आहेत त्या अगोदर सेकंड रोल आहे त्यांचा सांगायचं काम आहे त्यांचं नंतर सेकंड आहे इट इश्यूज द नेसेसरी इन्स्ट्रक्शन फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट बजेट्स प्रोसिजर अँड शेड्यूल्स ओके आता 
काय करतात की जे इन्स्ट्रक्शन असतील समजा आपल्या कॉलेजचे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत की गेट साडेनऊ वाजताच बंद होतं बंद होणार किंवा साडेनऊला ओत चालू होणार नंतर क्लासेस तुमचे दहाला चालू होणार ह्या सगळे जे इन्स्ट्रक्शन आहेत ते ते टॉप लेवलने केलेले असतात ओके जे टॉप लेवलमध्ये असतात ते काय करतात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काय करत असतात हे जे इन्स्ट्रक्शन आहेत ते लो मिडल लेवलला आणि लो लेवलला सांगत असतात त्यांचं सांगणं हे काम आहे ते रोल आपण रोलमध्ये बघतो की इट इश्यूज दी नेसेसरी इन्स्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट बजेट्स प्रोसिजर शेड्यूल्स एक्सेट्रा ओके ते काय करतात इन्स्ट्रक्शन देत आहेत इन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय तुम्ही असं करा तुम्ही तसं करा म्हणजे त्याच्यामध्ये डिपार्टमेंट ऑफ बजेट येतं म्हणजे तुमचं दररोजचं कॉलेजचं बजेट किती आहे मग ते आणखी काय त्याच्यामध्ये रूल्स आहेत का रेग्युलेशन्स आहेत का ह्या सगळे इन्स्ट्रक्शन कोण देतं टॉप लेवल मिडल लेवलला आणि लो लेवलला देत असतं समजून घ्यायचा टॉप लेवल हा समजा सर हे बघतो आपण जे आपण पिक्चर्समध्ये वगैरे बघत असतो की जो टॉप लेवलमध्ये कोण एक सावकार वगैरे येत असतात त्या सावकार हे टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये येतात आणि नंतर पुन्हा कोण येतं त्याच्या खालचे मग शेतकरी येणार ते मजूर येणार ह्या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये येणार मिडल लेवल आणि लो लेवलमध्ये मग सावकार काय काय सावकार काय करतो रूल्स रेग्युलेशन्स इन्स्ट्रक्शन्स ऑब्जेक्टिव्ज अँड लॉट ऑफ थिंग्स आर लेट डाऊन इन टू दी मिडल लेवल अँड लो लेवल मॅनेजमेंट ओके देन थर्ड आहे त्याचा थर्ड रोल आहे इट प्रिपेअर ए स्ट्रॅटजीज प्लॅन पॉलिसीज फॉर द इंटरप्रायसेस म्हणजे हे काय करतं की एखादा इंटरप्राईज म्हणजेच काय एखादं ऑर्गनायझेशन एखादा बिझनेस ओके बिझनेस म्हणजेच काय इंटरप्रायजेस ऑर्गनायझेशन म्हणजेच काय इंटरप्रायजेस इट प्रिपेअर ए स्ट्रॅटजिक प्लॅन म्हणजे काय समजा मी एक मी फार्मासिस्ट आहे ओके तर फार्मासिस्ट डिसाईड करणार मी एक टॉप लेवलमध्ये येते कारण स्वतःच आहे ना माझं ती फार्मासिस्ट आहे मी तर मी डिपार्टमेंटमध्ये येणार त्या मेडिकल ड्रग स्टोअरच्या आणि त्याच्यामध्ये मी ठरवलं की समजा मला असं असं बनवायचं आहे असं फर्निचर बनवायचं आहे त्या ड्रग स्टोअरचं हे झाले प्लॅन्स माझे किंवा पॉलिसीज झाले ते काय सांगणार आहे मी जे माझ्याखाली हाता हाताखाली जे वर्कर्स आहेत काम करणार आहे त्यां त्यांना मी सांगणार आहे ह्या गोष्टी की आपल्याला असं असं बनवायचं सो तुम्ही कोऑर्डिनेशनमध्ये राहा माझ्या ओके ह्या सगळ्या गोष्टी कशामध्ये इट प्रिपेअर्स ए स्ट्रॅटजीज प्लॅन थर्ड रोल आहे इट अपॉइंट द एक्झिक्युटिव्ह फॉर मिडल लेवल ओके समजा आता टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये आपले जे ओनर आहेत कॉलेजचे ते येणार ते काय करणार ते डिसाईड करणार की ह्या कॉलेजचा प्रिन्सिपल कोण असणार आहे या फार्मा को कोणाचे डिपार्टमेंटचा हेड कोण असणार आहे किंवा कोलॉज डिपार्टमेंटचा हेड कोण असणार आहे ह्या सगळे डिसिजन कोण घेणार आहे टॉप लेवल मॅनेजमेंटमधले जे पर्सन आहेत ते घेणार आहेत ओके हे सगळे त्याचे रोल्स आहे रोल आहेत मोस्ट ऑफ दी आपल्या जेव्हा लिहितात तुम्ही पेपर तेव्हा टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये कोण कोण येतं आणि त्यांचा काय रोल आहे हे आलं पाहिजे पेपरमध्ये लिहिताना ओके समजून घ्या प्रत्येकाचे फंक्शन्स हे वेगवेगळे रोल हे वेगवेगळे असतात आणखी मी पुढच्या लेक्चरमध्ये तरी वाईज कर करणारच आहे त्या गोष्टी नंतर इट कंट्रोल्स अँड कोऑर्डिनेट्स द ॲक्टिव्हिटी ऑफ दी ऑल डिपार्टमेंट्स म्हणजे त्या डिपार्टमेंटमध्ये आपलं कन आता आपण बघतो की आपलं एक ऑर्गनायझेशन आहे के टी केश के टी पाटील कॉलेज ऑफ फार्मसी त्याचे जे मेन ओनर आहेत टॉप लेवल मॅनेजमेंटमधले जे आहेत ते सुधीरांना पाटील सर आहेत तर ते काय करणार आहेत की डिपार्टमेंटमध्ये डिस्ट्रीब्युशन करणार आहेत ओके डिपार्टमेंट म्हणजे काय आता आपला कसा बी फार्म डिपार्टमेंट वेगळीकडं आहे एम फार्म डिपार्टमेंट वेगळीकडं आहे डी फार्म डिपार्टमेंट वेगळीकडं आहे या तीन डिपार्टमेंट कशात वेगळीकडं नंतर नर्सिंग डिपार्टमेंट वेगळीकडं आहे इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट वेगळं आहे हे कसं म्हणजे हे कसं कंट्रोल करायचं कोऑर्डिनेट कसं करायचं आहे हे सगळं कोणावर डिपेंड असतं हेड ऑफ डिपार्टमेंटचं काम असतं की ते कंट्रोल करणं आणि कोऑर्डिनेट करणं ओके इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉन्टॅक्ट विथ दी आउटसाईड द वर्ल्ड ओके म्हणजे काय की बाहेरच्या देशामध्ये काय चालू आहे का किंवा समजा बाहेरच्या देशामध्ये फार्मासीसाठी एखादा न्यू रूल रूल किंवा रेग्युलेशन्स आले आहेत किंवा काहीतरी न्यू ॲपॉर्च्युनिटी आले आहेत समजा फॉर एक्झाम्पल आपण ह्याचं बघितलं फार्माडीचं बघितलं फार्माडीला डॉक्टरेट होऊ शकतात ते ते फॉरेनने डिसाईड केलं होतं फॉरेनचे जे पर्सन्स आहेत की म्हणजे पर्सन आहेत अमेरिकेमध्ये असं डिसाईड झालं होतं की ज्यांनी फार्माडी कम्प्लीट केलं आहे त्यांनी काय करायचं आहे त्यांना डॉक्टरेट ही पदवी मिळू शकते आणि ते स्वतःचं मेडिकल शॉप ओपन करू शकते हे इंडियामध्ये नव्हतं काही काळागोदर मग हे जे ओनर असतात किंवा जे हेड ऑफ डिपार्टमेंट असतात त्यांनी सतत असं बघितलं पाहिजे की बाहेरच्या वर्ल्डमध्ये काय चालू आहे मग आपण त्या गोष्टी आपण आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये का आणू आणू कसं आणू शकतो या सगळ्या गोष्टी मेंटेन करायचं कोणाचं काम असतं हेड ऑफ डिपार्टमेंटचं काम असतं ऑल्सो ला नॉट लिस्ट लास्ट बट नॉट लिस्ट इट इज प्रोवाइड ए गाइडन्स एंड डायरेक्शन 
म्हणजेच काय समजा कॉलेजमध्ये काय अडथळे आले कुठल्या गोष्टींसाठी किंवा काही प्रॉब्लेम येत असेल तर ते सगळ्यांचा प्रॉब्लेमला डायरेक्शन देणं किंवा गायडन्स देणं तुम्ही असं करा तसं करा किंवा हे हे चांगलं राहील हे बेटर राहील हे मी ह्याच्यामध्ये हेल्प करतो असं जर असं गायडन्स किंवा प्रोव्हाइड करणं किंवा डायरेक्शन प्रोव्हाइड करणं कोणाचं काम असतं हेड ऑफ डिपार्टमेंटचं काम असतं ओके लास्ट आहे दी टॉप मॅनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दी शेअर होल्डर्स फॉर दी परफॉर्मन्स ऑफ द एंटरप्राइजेस म्हणजे जे श्रेय असतं आपल्या ज्या ऑर्गनायझेशनचं ते सगळं श्रे श्रेय कोणा करत असतं हेड ऑफ डिपार्टमेंटमध्ये म्हणजेच काय टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये जात असतं हे झालं आहे रोल्स रोल ऑफ दी टॉप लेवल मॅनेजमेंट ओके नंतर आपण बघणार आहेत मिडल लेवल मॅनेजमेंट ओके द ब्रँच ऑफ मॅनेजर अँड डिपार्टमेंटल मॅनेजर कन्स्टिट्यूट ए मिडल लेवल ओके फर्स्टमध्ये काय बघितलं आपण कोण कोण येत होतं ई टॉप लेवल मॅनेजमेंट कन्सिस्ट ऑफ द चीफ एक्झिक्युटिव्ह और मॅनेजिंग डायरेक्टर अँड बोर्ड ऑफ दी डायरेक्टर हे कशामध्ये तर टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये तसंच मिडल लेवल मॅ लेवल मॅनेजमेंटमध्ये कोण कोण येतात डिपार्टमेंट मॅनेजर्स ओके आपण बघितलं की टॉ जे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट आहेत किंवा जे टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये जे पर्सन होते ते काय करतात की आपल्या ऑर्गनायझेशन डिस्ट्रीब्युशन हे डिपार्टमेंटमध्ये कन्व्हर्जन करतात जसं आपण डिपार्टमेंटमध्ये डी बी फार्म डी फार्म एम फार्म असं सांगितलं त्याच्यामध्ये पुन्हा कोण येणार आहेत जे डिपार्टमेंटचे हेड येणार आहेत त्याच्यामध्ये ओके मेन जो ओनर आहे तो कशामध्ये येणार टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये येणार आणि त्याचे डिपार्टमेंट हेड म्हणजे समजा प्रिन्सिपल आपले बी फॉर्मचे प्रिन्सिपल डी फॉर्मचे प्रिन्सिपल आणि एम फॉर्मचे प्रिन्सिपल हे कोण झाले डिपार्टमेंटल मॅनेजर हे कशा मा किंवा ब्रँच ऑफ मॅनेजर्स किंवा डिपार्टमेंटल मॅनेज मॅनेजर ह्याच्यामध्ये येणार ओके मिडल लेवल मॅनेजमेंटमध्ये येणार एक्झाम्पलसाठी सांगते की फर्स्ट कुठला जे टॉप लेवलमध्ये कोण येणार आहे जो ओनर आहे ऑर्गनायझेशनचा समजा कॉलेजचा ओनर सर असतील तर ते कशामध्ये ते टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये असतील नंतर डिपार्टमेंट मॅनेजर कोण असणार आहेत जे बी फॉर्मचे प्रिन्सिपल आहेत डी फॉर्मचे प्रिन्सिपल आहेत त्यांनी एम फॉर्मचे प्रिन्सिपल आहेत त्यांचं डिपार्टमेंट आहे वेगवेगळं त्यांचे मॅनेजर त्यांचे हेड त्या डिपार्टमेंटचे हेड म्हणजेच काय प्रिन्सिपल ओके ते त्याच्यामध्ये येणार ते कुठं कशा कशा त्याचं मिडल लेवल मॅनेजमेंटमध्ये येतं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू टॉप मॅनेजमेंट for the functioning of their department and they devotes a more time to organization and directional function manje kay आपण बघतो याचा अर्थ समजून घ्या इंग्लिश तुमचे खूप कच्चे आहे मला हे माहीत आहे पण समजून घेणं खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि डी एस बी एमची किंवा फार्मास्युटिकल ज्युरस प्रुडेंशियल लँग्वेज ही खूप सिम्पल नाही आहे लाईक अ फार्मास्युटिक्स ओके सो यू हॅव टू प्रिफर ए डिक्शनरी किंवा ऑक्सफर्ड डिक्शनरी तुम्ही वापरू शकता त्याद्वारे तुम्ही म्हणजे फक्त कम्युनिकेशन्स पण कम्युनिकेशन पण वाढवायला शिका इथून पुढे काय म्हणतो तर आपण की जे मिडल लेवल ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये येतात म्हणजेच काय डिपार्टमेंटल मॅनेजमेंटमध्ये जे पर्सन येतात समजा फॉर एक्झाम्पल जे प्रिन्सिपल आहेत ओके ते प्रिन्सिपलचं ऑल ओव्हर ते टाईम जास्त देतात आपल्या कॉलेजसाठी ॲज कम्पेअर टू टॉप लेवल मॅनेजमेंट जे टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये जे लोक असतात ज्याने ओनर आहेत कॉलेजचे ओनर आहेत ते जास्त प्रमाणात कॉलेजकडे जास्त असं दररोज दररोज येणं टाईम टू टाईम येणं असं नाही आहे त्यांचं पण मिडल लेवल मॅनेजमेंटमध्ये जे डिपार्टमेंटल हेड असतात ते काय करत असतात की नेहमी आपलं जास्त जास्तीत जास्त वेळ देण्याचा प्रयत्न करतात त्या डिपार्टमेंटसाठी समजा बी फॉर्मचे डिपार्टमेंटमध्ये बी फॉर्मचे प्रिन्सिपल आहेत दुसरी सर तर ते काय करणार जास्तीत जास्त जास्त वेळ बी फॉर्मसाठी देणार ते ओके जास्तीत जास्त कामं आहे ते बी बी फॉर्मसाठी करणार जे ऑल ओव्हर जे फंक्शन आहे मॅनेजमेंट आहे किंवा सगळं आहे ते डिपार्टमेंटला मग त्यांना डिपार्ट डिपार्टमेंटमध्ये जे काम करणारे लोक असतात त्यांना मग प्रमोट करणं त्यांना वाच म्हणजे त्यांच्यासोबत संवाद करणं किंवा जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यासोबत डिस्कस करणं हे सगळं कोणाचं प्रत्येक डिपार्टमेंटचं असं नाही आहे की आता समजा डी फॉर्मचे प्रिन्सिपल सर आहेत उलास सुरुवासे सर तर ते बी फॉर्मचं बघतील का नाही तर प्रत्येकाचे निवड निवड केलेली आहे ऑलरेडी टॉप लेवल मॅनेजमेंट यांची निवड केलेली आहे की हा बी फॉर्मसाठी हे डी फॉर्मसाठी हे एम फॉर्मसाठी जर एकमेकामध्ये ते इंटरफेअर करू नाही शकणार प्रत्येकाचं डिपार्टमेंट स्वतः सांभाळणं हे काम असतं मिडल लेवल मॅनेजमेंटचं नंतर रोल ऑफ मिडल लेवल मॅनेजमेंट द रोल ऑफ मिडल लेवल मॅनेजमेंट दे एक्झिक्यूट ए प्लॅन्स ऑफ ऑर्गनायझेशन इन अकॉर्डन्स विथ दी पॉलिसीज अँड डायरेक्टिव्ह टू दी टॉप मॅनेजमेंट म्हणजे काय की जे टॉप लेवल मॅनेजमेंट आहे त्यांच्यासोबत वा संवाद करून किंवा त्यांच्यासोबत कम्युनिकेशन्स करून मिटिंग्स करून किंवा एक कॉन्फरन्स करून काय करू शकतात की जे काय डिफरंट पॉलिसीज आहेत आता हे कुठले नियम आहेत कॉलेजचे ते नियम टॉप लेवल मॅनेजमेंटला सांगितल्याशिवाय होऊ शकत नाहीत ओके मिडल लेवल मॅनेजमेंट काय करत असतं की टॉप लेवल मॅनेजमेंटला इन्फॉर्म करत असतं की अशी अशी पॉलिसी आहे किंवा
टॉप लेवल मॅनेजमेंट सोबत झालं पाहिजे हे त्याच पॉईंट मध्ये सांगितलेलं की एक्झिक्युटिव्ह प्लॅन ऑफ ऑर्गनायझेशन इन अकॉर्डन्स विथ दी पॉलिसीज अँड डायरेक्टिव ऑफ दी टॉप मॅनेजमेंट सेकंड आहे रोल दे मेक अ प्लॅन फॉर दी सब युनिट ऑफ दी ऑर्गनायझेशन सब युनिट म्हणजे कोण येणार आता त्याच्या त्याच्या खालचे मिडल लेवलच्या खालचे जे येणार म्हणजे आम्ही समजा मिडल लेवलमध्ये सर येते प्रिन्सिपल सर त्यांच्या सब युनिटमध्ये कोण येणार येतं आम्ही जे लेक्चर आहेत बी फॉर्मचे प्र जे लेक्चरर आहेत ते येणार ते सब युनिटमध्ये येणार मग त्यांना आपले प्लॅन सांगणं समजा सरांनी प्लॅन केला आहे की ऑनलाईन लेक्चर घेणं ते कोणासोबत केलं आहे सब युनिटसोबत म्हणजे काय आमच्यासोबत केला आहे तो ओके आणि टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये कोण जे डी फॉर्मचे ओनर आहेत म्हणजे कोण सुधरेना सर ओके नंतर कोण येणार मिडल लेवलमध्ये कोण येणार उला सर ओसे सर नंतर त्याच्यामध्ये सब युनिटमध्ये कोण येणार त्याच्या खालचे कोण येणार आम्ही जे सब युनिटमध्ये जे असतात त्यांच्यासोबत मग ते प्लॅन जे आहेत ऑल डिस्कशन ते सब युनिट युनिट सोबत होत असतं नंतर दे दे पार्टिसिपेट इन दी एम्प्लॉयमेंट अँड ट्रेनिंग ऑफ लोअर लेवल मॅनेजमेंट ओके म्हणजेच काय मिडल लेवल मॅनेजमेंटचं काय काम असतं की जे लो लेवलचे मॅनेजमेंट मॅनेजमेंटचे ट्रेनिंग करणं ओके समजा आम्ही लो लेवल मॅनेजमेंटमध्ये आहेत आम्हाला काही गोष्टी माहिती नसतात ॲज कम्पेअर टू मिडल लेवल मॅनेजमेंट तर ते मिडल लेवल मॅनेजमेंटचे जे पर्सन असतात ते एक्सपिरियन्सड असतात किंवा त्यांना माहीत असतं बऱ्याचशा गोष्टी ते काय करणार की आम्हाला ट्रेन करणार आम्हाला सांगणार की हे असं केलं पाहिजे तसं केलं पाहिजे हे दररोजचं वर्क असं असलं पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या रोल कोणाचा आहे हा मिडल लेवल मॅनेजमेंटचा आहे की तो ट्रेनिंग करणं कोणाला लोअर लेवल मॅनेजमेंटला ट्रेन करणं हे रोल आहे कोणाचा आहे मिडल लेवल मॅनेजमेंटचा आहे कन्फ्यूज व्हायचं नाही आहे दे इंटरप्रिट द एक्स एंड एक्सप्लेन द पॉलिसीज फ्रॉम टॉप लेवल मॅनेजमेंट टू लोअर लेवल म्हणजे काय जे वरून आलेले जे आदेश असतात समजा कॉलेजच्या हेडने किंवा ऑनरने सांगितलेलं आहे की समजा ह्या कॉलेजमध्ये उद्या बंदच राहील तर पुन्हा ते मिडल लेवल मॅनेजमेंटचे लोक काय करणार की जे लोअर लेवलमध्ये लोक असतात त्यांना सांगणार की उद्या कॉलेजला सुट्टी आहे ओके असा हा जो ग्राफ असतो पिरामिडसारखा आपल्याला दाखवला आहे बघा पाठीमागे पिरामिडसारखा जे टॉप लेवलने सांगितलं ना ते मिडल लेवलमध्ये येणार मिडल लेवलचे लोक काय करणार लोअर लेवलपर्यंत पोहोचणार एखादं इन्स्ट्रक्शन असेल प्लॅन असेल किंवा इवन सगळ्याच गोष्टी रिलेटेड टू दॅवर ऑर्गनायझेशन नंतर आपण मिडल लेवल रोल ऑफ मिडल लेवल मॅनेजमेंटमध्ये होतो त्यातला फिफ्थ पॉईंट आहे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द ॲक्टिव्हिटीज विथ दी डिव्हिजन अँड डिपार्टमेंट ओके दररोज समजा काम आहे आता आज आमचं काम आहे की अटेंडन्स रेग्युलरली करणं तुमच्या अटेंडन्स घेणं किंवा करणं तर त्या सगळ्या गोष्टी कोणाशी डिस्कस केल्या पाहिजे तर आम्ही जे डिपार्टमेंटल हेड आहे ओके डिपार्टमेंटमध्ये असतं मिडल लेवलमध्येच डिपार्टमेंटमध्ये जे पर्सन आहे त्याला विचारणार आम्ही की काय करायचं आहे काय नाही किंवा आज काय काम आहेत काय हे सगळे काम कोण सांगणार आहेत आम्हाला मिडल लेवलचे सांगणार आहेत कोणाला लो लेवलच्या लोकांना सांगणार आहेत ओके मिडल लेवलचे लोक ठरवणार की आज काय काम असणार आहे ओके ते जे काम आहे ते कोणाला सांगणार आहेत लो लेवल मॅनेजमेंटला सांगणार आहेत ते म्हणजे ग्राफिकल मॅनर आहे की जे टॉप लेवल आहे ते इन्स्ट्रक्शन कोणाला देणार मिडल लेवल आहे मिडल लेवलचे इन्स्ट्रक्शन कोण देणार लो लेवल लो लेवल मॅनेजमेंटला ओके हा पिरॅमिड आहे तुम्हाला समजायला काही हरकत नाही फक्त लँग्वेज जे काही ती समजून घ्या ओके दे इव्हॅल्युएट दी परफॉर परफॉर्मन्स ऑफ दी ज्युनियर मॅनेजमेंट म्हणजे मॅनेजर म्हणजे काय समजा मी चांगलं काम करते मी ज्युनियर मॅ ज्युनियर आहे म्हणजे त्यातली एक सब युनिट आहे कोणाचा मिडल लेवल मॅनेजमेंट मॅनेजमेंटचा मी सब युनिट आहे आणि मी काम कसं करते हे कोण डिसाईड करणार आहे कोण मिडल लेवल मॅनेजमेंट डिसाईड करणार आहे ओके मिडल लेवल मॅनेजमेंट काय करतं की त्यांच्या त्यांच्या अंडर जे काम करणारे लोक असतात त्यांना इव्हॅल्युएट करतं म्हणजे काय जज करतं की ते कसे काम करतात ओके आणि ते जज करायचं काम कोणाचं आहे मिडल लेवल मॅनेजमेंटचं आहे दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्स्पायरिंग ए लो लोअर लेवल मॅनेजर टुवर्ड्स ए बेटर परफॉर्मन्स ओके म्हणजेच काय की जे मिडल लेवलचे जे असतात ते प्रमोट करायचे कोणाला जे लो लेवलचे ते टॉप लेवलचे ते कोणाला प्रमोट करणार मिडल लेवलला आहे मिडल लेवलचे कोणाला प्रमोट करणार लो लेवलला तसंच जे मिडल लेवलचे आहेत त्याने काय करणार की जे इन्स्पायरेशन किंवा मोटिवेशनल की आज आपल्याला असं करायचं आहे कॉलेजसाठी असं करायचं आहे सो तुम्ही प्रिपेअर राहा तुम्ही कामं करा किंवा तुम्ही काम केल्यानं आपलं काहीतरी ऑर्गनायझेशनचं बोल होईल किंवा पुढं जाईल आपलं ऑर्गनायझेशन हे सगळे जे इन्स्पिरेशन्स आहेत मोटिवेशन्स आहेत ते कोणी दिल्या पाहिजेत मिडल लेवलने दिल्या पाहिजेत कोणाला दिल्या पाहिजेत लो लेवलला त्यांच्या अंडरला आपण कधीही बघतो आपण एखादी गोष्ट इन्स्ट्रक्शन सांगतो ते कुणाला सांगत असतो आपल्यापेक्षा मोठ्या लोकांना सांगत असतोत का नाही आपल्यापेक्षा जे खालचे लोक असतात त्यांनाच आपण नेहमी सांगतो तसंच जे मिडल लेवलचे लोक आहेत ते लो लेवलच्या लोकांना इन्स्ट्रक्शन्स देतील ओके 
आतापर्यंत काय बघितलं आपण फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंटचे डेफिनेशन बघितली नंतर लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये आपण पिरॅमिड बघितला पिरॅमिडमध्ये आपण बघितलं की पहिला कुठला येत होता टॉप लेवल मॅनेजमेंट एकदम वरच्या साईडला टॉप लेवल मॅनेजमेंट नंतर मिडल लेवल मॅनेजमेंट अँड लास्ट इज दी लोअर लेवल मॅनेजमेंट त्याच्यामध्ये टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये आपण त्याचे काय सांगितले रोल सांगितले टॉप लेवल मॅनेजमेंटचे जस्ट इन्फॉर्मेशन सांगितले कुठले कुठले पर्सन टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये येतात येत असतात त्यांचे रोल सांगितले मिडल लेवलमध्ये कुठले पर्सन येतात त्याचे रोल सांगितले आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघणार आहेत की लोअर लेवल मॅनेजमेंटमध्ये काय होत असतं ओके त्याच्या ॲक्टिव्हिटीज काय असतात किंवा काय की जे इन्स्ट्रक्शन ते कुठल्या कुणाचे इन्स्ट्रक्शन फॉलो केले पाहिजेत लोअर लेवल मॅनेजमेंटनी जे टॉप लेवलचे किंवा मिडल लेवलचे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ते हे नाही फॉलो केले पाहिजे ओके या सगळ्या गोष्टी आपण नेक्स्ट लेक्चरला हे करू तोपर्यंत हे रिवाईज करा गोष्टी